po dun sa mga nag-iisip magpagawa ng bahay, lalo na sa mga grown sa mga sakuna, ano ba yung pwede natin na, na suggest sa kanila sa pagpapadesign nila ng bahay? nag-start na tayo mag-layout ng tiles at mag-install tayo ngayon. Ito yung magamitin natin, dry pack. Ano siyang, para siyang pang plaster. Ang mix ratio niya, 1 to 3. Isang part ng uh, semento, tatlong part ng buhangin, uh, fine sand. Ang consistent niya dapat, yung kanyang mixture, dapat ganito. Yan. Buwagab siya. Yung pag ginanya mo siya, mm. para siyang ano, Hindi siya dry, hindi rin siya yung masobrang uh, matubig masyado. Mm -hmm. Kasi pag masyado ng matubig, magkakaroon ng kapak yung tiles natin. Mm -hmm. Ito maganda, pag natuyo siya, talagang matigas siya. Okay. Yan, ganyan yung consistency niya dapat. Okay. So... Ito yung ilalagay sa ilalim ng tiles. Siya yung magiging topping pag gumagalagay ng adhesive. Mm -hmm. So ano na yung gagawa natin ngayon? Ito na yung gagawa natin ngayon. Hello mga tangay! Welcome back to our channel. If you're new here, I'm Janice and I'm glad that you're joining us in our home build journey. We're now on week 26. Please make sure to watch until the end because we've prepared an info-packed video for you this week. We'll be doing tile installation both on Mama's floors and her bathroom walls. We'll also take you with us as we choose our water closet and lights. At the end of the video, we'll talk about ideal house designs for calamity prone areas. Because while we were doing this video, Super Typhoon Rolly was ravaging the Bicol region. And so we pray that the Lord will be with our people. This is our small gift, our suggestion for our Tangay OFWs from these areas so that they can better plan and design their homes to be typhoon proof but before that let's keep tiling before we install the tiles let's make sure to lay them out first so medyo nako confused pa ako kung kasi ang gusto kong direction ng tiles pa ganito kasi may malaki kaming wall dito tas may ilalagay kaming platera na pa ganun. So, ang guideline is, dapat daw mag-parallel siya with a big wall. So, ipaparallel namin dire-direcho ito pa ganun. Meron ding isang rule na kapag meron kang long hallway perpendicular siya sa door. Ha? Pahaba? Oo nga. What you think? I don't know. <laughs> we were a bit confused as to which direction the tile should go. It's my husband's first time to install woodlock tiles, so we got a little help from experts. If you need help as well, there are room visualizers online. You'll just input your photo of the room, including the tiles, and they'll visualize it for you. So, paki-explain daw po. So, ito, adhesive. Yan yung purong adhesive. Yalagay mm -hmm. natin dito sa ilalay para patungan ng dry pack. Dry pack. Yung dry pack, yun yung magiging concrete topping natin. Tapos sa iba po ng dry pack, may adhesive ulit ng puro. Tapos yung tiles meron din sa kayo. Didikit. Ba't kailangan may dry pack? Kasi ano yun, hindi mo mga kaya tamang level. Ito kasi nakara-finish lang. So may dry pack, ayaw yung mag-level. Hindi mo mga kaya level yan, kapag di ito lang magpatong. Kailangan may dry pack tayo. Ayan, mga pakantay. Sa mga pag-ibay. Ba't kailangan ba sa inyong floor? Para ang wakit. Kasi dito ang ano ang cemento. Pag basa siya, mas makapit. Mm -hmm. Okay. Yan. Ganyan. Ah. So, bakit na nga tayo nag-start sa edge, hindi sa gitna? Ah, kasi pag sa gitna, mayroon tayong cut piece na maliit dito. Okay. 
So, pag yan, direction na doon, yung tapon yan, parang mag-equal na siya. So, yung tapon nandun sa pinaka-dulo? Hindi, wala na sa tapon. Ah, walang tapon? Ah, wala. Halos nun, ano siya? Halos full piece na rin doon. Hmm, okay. Sige po. Inopset natin siya ng ano, 25% okay. kasi ito 60 60 cm yung 25% niya nasa 15 inches mm -hmm. 15 cm para nakaraning ban okay. kasi una natin ginawa pantay-pantay, eh, may problema yung tiles may, ano yung problema yung tiles? hindi siya straight na straight okay. may mga bingkong siya na ano, nasay so kapag yung dulo pantay na hindi na, nalumbok So, ang gagawin, so, pwedeng natin ganyan. Natin. Nakaraning ban. Okay. Okay, okay lang ba? Okay lang sa'yo, ganyan. Tsura. Sa so, wall. Eh, kung wala namang magagawa. Yeah. Okay lang yun? Okay lang yun. Okay. Gawa na lang ng discard, eh, para maiwasan yung ano, hindi pagpantay. Okay. Sige po. Thank you. Ganyan na natin yung nagpupokpok. <laughs> Ay, gagawa mo po. Ay! Ba't? Anong gagawa mo? kasi kung dapat nakarap okay. para yung pagkabit ng hamba paglagay ng alo kakapit siya, kakapit siya. Okay. pag madulas kasi yun, yun siya kakapit mm. dapat uh, napansin ko yung hamba yung kabi, magkabi ng gilid niya may pako hindi para paglagay ng pako dito yung mortar mapit siya dito hindi siya yung gilid ito kaya pag plaster ito yung lala wait wait Ako, mas matigas oh, mas matigas yung Mas matigas tong beam. Hindi, tulog. Ano ba yan? <laughs> Ito kasi binuos lang natin ito. Okay. Ayan, medyo malang dito. Paano malalaman para, para kung... Para mag-center ito. Paano malalaman kung enough na yung butas-butas? Ayan, okay na yung ganyan. Para paglagay ng mortar, para sa mga rock. Papasok siya doon? Oo. Okay. So, yung hamba... 
ito. Ito po yung pinakahuling hamba ikakabit dito sa master's bedroom. Nahuli yan kasi nahuli siyang deliver. Ayan, so tinaguyod ni na Jason yung pag plaster dito. Tinan nyo po ang weather. Maulan pa rin. Pero praise God, may bubong na tayo. Sana yung iba pong gumagawa ng bahay, sana mabigyan din sila ng chance na mag tumigil yung ulan para makabubong din sila. Ayan. Ito pong kawayan na yan, yan yung ginagamit naming scaffolding noon, nung ginagawa pa lang yung structure ng bahay. Tapos ang kwarto na to ay kwarto ng aming magiging anak in the future, Lord willing, soon. Lord willing. This is from, this is from Postre. This is the business uh, of my cousin. It's baked from home by my cousin, Karen Montenegro. So it's called, the, their business is called Postre because that is the Kuyula for dessert. Wow, mukhang masarap din. Pag chubby yan, di ba, hindi ko sasama. <laughs> so, ganda, di ba? Pwede po. <laughs> Sabi lang po kayo kung sino mag-order para magawa kagad in advance. Wala bang discount? Siyempre, may discount. <laughs> Not Home Depot, <laughs> Home Budget. So, bibili tayo ng toilet bowl. Ang pipiliin namin ay yung medyo mas mali, madaling linisin. Napili namin kasi, ito yung napili namin kasi madaling linisin yung kilid. So, close siya. Unlike kapag ka ganun, na-exposed, medyo, minsan yung iba, ah, nadidiri maglinis dun sa gilid. No? Pero pag ganito, parang pupunasan mo na. Tapos, kapag bibili po tayo ng toilet bowl, make sure na straight lang yung... Uh, ano ba ang tawag dito, Bix? Straight lang yung butas, no? Kasi may iba na toilet bowl na parang may fold pa siya, parang may pa pa. So, imagine nyo na lang po, pag ginagamit nyo yung CR... Pag nag <laughs> Sorry. Sana wala akong makain nyo yun, no? Medyo yung iba na iiwan pa. So, it's, it's very messy. So, make sure straight lang siya, okay? Tapos, hindi nag-iipon ng masyadong maraming tubig. So, ito ay matipid naman to. Soft closing din siya. Water saver. And then, meron siyang pang konti lang, tsaka pang marami. Alam niyo na kung parang saan yan, di ba? Hindi ko na-explain. And it's 8,035. Meron siyang kapartner na ginito, pero ayaw kasi ni Abet ng ganyan na nakatayo. Gusto niya nakapatong. Meron isang option doon banda. But we shall see. We'll see. Kung ano yung mangyayari. Pero ito yung aming napili. Meron pang isa, pero ito kasi yung gusto ni Abet. And ito yung napili namin na Kaso ito, bibili naman natin ng gripo and all. Tama ba? Hmm. Yun ang yung disadvantage. Kapag kahiwala yung bibilhin mo, yung mga fittings, tsaka yung, yung mga gripo, bibilhin mo pa. Unlike kapag ka... Ha? Ah, sige. Unlike kapag ka yung binili mo, ay ganito na, kompleto na siya. May, may gripo na siya and all. Kapag ka ganito yung binili. So, yun ay 3.5. Ito naman ay... Wait, walang presyo saglit lang po. Okay, so, ito yung tinignan namin kanina. So, kung isang set mo siyang bibilhin, 12,435. So, kung ibabawas mo, 8,000. So, ibig sabihin ito at saka yung fittings and all ay 4,400. Kasi may mga kasama pa sa na ganito. 4,400. I-minus mo yun, meron kang 900. So, tingnan natin kung yung repo ba at saka mga fittings ay um, 900 ang halaga. We'll see. Tingnan natin. Okay, so we are testing the pin lights that we're buying for the living room, living area. And, kuya, anong name mo? Uh, Jego, ma'am. Jego. Si Jego, tinutulungan tayo. Huwag ka lang makoryente, ha? <laughs> Ayan, sasubukan muna natin. Dahil sigurong bahay pinapagod, no? Ha? Hindi, hindi. 
<laughs> hindi ah, hindi. Yan. So, nag-effort pa talaga si Jego para lang mapakita na gumagana talaga siya. Hindi. <laughs> Na? Ready? Ayun. Ha? Si Jego. Ilalagay ka si YouTube ba? Okay lang? Ah, yan. Okay. Yan na, Vix. Okay din? Yan na yung pagiging. Wala pala yung, yung nadidim. May yung may dimmer. Ano yun? Kailangan mo ng ibang klaseng switch doon? May switch tayo doon. Okay. Kaya may dimmer kami pero switch ang galangan mo doon. Mahal ba yun? Depende mo sa wattage. Ito na yun yung 6.5. for spending time with us. Before we go, we would like to say praise the Lord and thank you everyone. Dahil tayo po ay lumpas na ng 1,000 subscribers. Our community, our family, our tangais are growing. Dumadami na po tayo. So, dun po sa mga um, may kakilala kayo na nabalak magpaga ng bahay and all the other content that we are producing. I hope that you would share our content with them. Yes. So, gusto rin natin pasalamatan at gusto natin mag-hello kay The Just Life. He is a vlogger as well. He's a pharmacist. He's based in Abu Dhabi. So, hello, UAE! Yeah, talagang malapit ang puso namin sa UAE kasi that's our second home. So, hi, Just Life. He's also building his house. Although, mm -hmm. I think he's reserving that content sa kanyang vlog. No? Kaya, hindi niya muna sa vlog niya, hindi niya muna siya share. Pero, Sabi niya, nakarelate daw siya ng husto nung nagpipili tayo yung tiles kasi sabi niya, uh, sa kanya raw, tayo, sabi niya, blessed pa tayo kasi nakikita natin. Mm, I guess, uh, same ata ng status yung pinapagawa niyang bahay sa pinapagawa namin bahay. Mm. Nagkatiles na rin sila kung ipili ng mga finishing material. Mm. Kaya, yun ata yung comment niya. Oh, pero ang difference is, kami, nakikita namin, nakakapamili mm. kami, hirap na hirap kami mamili. Pero sa kanya, video, video lang, lang, lang kasi hindi siya nakauwi. Oh, mas, mas mahirap kapag ano sa video, di ba? Iba yung color shade ng tiles, mm -hmm. unlike sa actual mo na nakikita. Mm -hmm. So yun ang mahirap kapag malayo ka sa ano, pinapagawa mong bahay. But Lord willing, maging maayos yung kanyang pagpapatayo ng bahay. Mm -hmm. So, uh, if you're interested, he's funny actually, no? Um, <laughs> nakakatuwa siya. So, I will put his links, no? the link his channel, uh, down below as well. So, you can check him out. Uh, also, we'd like to say hello to She D.A. I'm not sure if maybe her name is She, no? So, sure. sabi niya, so inspired of all your vlogs, so informative, starting to say to have my dream house. Woo! Yeah. P.H. Watching from Australia. Australia. May the Lord bless you yes. sa inyong plano magpatayo ng dream house. Uh oh yeah. Sabi niya, may, and I'm watching from Australia, God bless P.P.S. First PPS? time po, opo. Pos which is short ah, for... Yes. Pospray Simplified. Ano, palawan ko siya. <laughs> Yan, hi ko. <laughs> Yan, so with, which is short for Pospray Simplified. The person who always says PPS is my sister. And so, I'm so glad na may ibang tao na na ngayon na nagsasabi na PPS. So, hello, Tangay She. Thank you very much. Okay. And then, lastly, we'd like to say hello to Nukopia. Nukopia is also from, the, from Australia. And they are building their house 
actually they plan to build their house in Isabela mm -hmm. in April of this year. Isabela? Yes. Region 2. Region 2. Oo. Sana hindi kayo masyadong hagupitin ng bagyo uh, ngayon. Um, hindi sila nakauwi dahil din sa pandemic. So, Lord willing, by 2021, talagang makabawi tayong lahat. Baka start na sila mag-build. Mm -hmm. yes. Hopefully, Lord willing, di ba, yung magiging pasok ng bagong taon ay maganda. Sa, mm -hmm. Especially sa mga nagpapatay ng bahay. Kasi, mm -hmm. new year, di ba? Mm -hmm. New beginning. Yeah. yeah. So, hopefully, let's pray for... Uh, uh, Hindi naman problem-free 2021, no? pero oh. sana maayos pa rin kahit pa paano. But still, kahit na ano pang mangyari sa 2021, all we need is right hearts, no? ready to face whatever trial, whatever battle that we have to uh, face now with the Lord. Pero bago po kami magpaalam, ito totoo na talaga ito, bago po yung magpaalam, <laughs> dapat kasi mag-celebrate tayo ng 1,000 subscribers ngayon kasi ang dami pong nangyari this week so i-reserve na lang namin siya sa November pag ano na ng 1 million subscribers ay gawin <laughs> okay so bago po ko yung paalam gusto po sana namin mag-iwan mag ng konting informasyon no? para po sa mga kapwa OFW po natin na magpapatayo ng bahay ano ba yung kailangan gawin para maging matibay yung design ng bahay ano sa mga lugar na prone sa calamity. So, ano yung, yung dapat nilang uh, tandaan? Ayan, unang-una, di ba, pa nagpatay ng bahay, una natin titignan yung, ano, yung elevation, especially pag malapit tayo sa, ano, sa dagat, di ba, pag daanan ng bagyo yan, yung storm surge sa atin na tawag nila, mag-list kung mga yung tubig, pwede maabot yung bahay mo. Mas maganda, una natin i-consider yung elevation ng bahay natin, mm -hmm. di ba, especially sa mga bahay na area, dapat taasan natin yung bahay natin. Uh, minimum siguro at least uh, 1 meter especially sa mga bahay talaga dito tinas namin yung level namin from the road around ganun din 1 meter para hindi talaga maabot ng baha so yun, una rin consider yung elevation ng bahay natin number 2 yung, yung sumasalo ng hangin especially di ba pag may bagyo una tatamaan yung mga exterior ng bahay natin like yung bubong unang una yung mga glass, yan yung exterior so, mas magandang ano, pa magpapadesign kayo ng bahay, mas maganda yung keep roof o yung itawag nilang 4 aguas. Yung 4 aguas, yun yung may apat na slope sa lahat ng ano, sa four sides ng bahay. Kasi di ba pag yung wind direction natin, iba-iba yan eh. So, mas maganda kung yung bahay natin naka 4 aguas. Para pagdama ng hangin, less yung traction niya sa bubong. Unlike yung sa mga modern design, di ba na ganyan. Gabo roof, dalawang slope lang. Kapag yung wind direction nandito, hindi siya tumama sa slope, pwedeng magbuwal yung bubong. Kasi di ba wala siyang slope, hindi siya naka-slope. So yung protection niya sa wind, hindi ganun katibay. Unlike yung, yung, ano, yung hip roof, apat na uh, slope siya, mas maganda siya sa, ano, sa bagyo. Pero malakas na hangin, hindi naman yung yes. normal hangin lang. Actually, ni-revise ng building code of the Philippines yung, ano, yung pag-design ng bahay. Dati kasi 250 km per hour. Nung tumama yung Yolanda sa Pilipinas, lumagpas siya sa 300 km per hour, I think around 315, parang ganun. So ni-revise nila, mas tinasa nila yung wind, yung wind design pag nag-consider tayo ng bubong. Wind design, wind load? Oo, oh, design wind load yun. Mas mataas na siya dati, 250 lang ngayon, hindi ginawa yung 300 plus na. So yun, consider yun yung design ng bahay nyo. Instead na mag-modern kayo, mas maganda yung keep roof, yung 4 aguas na sinasabi nila para maka-withstand talaga siya sa, ano, sa bagyo. Pero pwede ba na ganun pero matibay na matibay pa rin? Pwede naman yun, especially sa mga lugar na hindi naman tinatamaan masyado ng bagyo, hindi malakas yung hangin, pwede yung mga modern design. Dito kasi sa atin, ginawa natin sa ba Balay Biyaya, uh, mas ino natin siya. Uh, Minaximize natin yung design para just in case nga, mas malakas yung hangin, may dumala bagyo, mas protektado yung bahay natin sa bagyo, di ba? And Although then, very rare, pero, yes. pero mas, maganda na, na oh, mas maganda na na talagang pag tinamaan ng malakas na hangin yung bahay, yung makakaya niyang i-withstand, mm -hmm. di ba? And then yung pangalawa, yung, yan yung mga windows natin, di ba? Especially yung mga second floor or third floor yung bahay, kung natin natamaan yan, yung mga windows. So, kung meron, lang kayong, meron din lang kayong budget, Mas maganda na yung tempered glass. Ano ba yung tempered glass compared sa normal na glass? Ang tempered glass, ito yung four times siya mas matibay sa mga ordinary glass. Ito yung pag nabasag siya para siyang spider web, hindi siya nakakasugat. So mas safe siya sa, ano, sa, sa mga ganun. Saka mas matibay syempre. Yun nga lang, syempre may kamahalan yun. So yun, 
i ano yun siya considered ko siya na tempered glass at sa ang maganda meron kayong ano shutter window yung pag malakas yung hangin pwede yung isara sa labas para yung hangin hindi papasok oh. di maapektuhan yung bintana pwede yun yung tawag nila yung sa mga lumang design di ba mm. ay pinto na ginaganon hindi ako sa states tsaka sa europe ayun ganun common mm -hmm. mas maganda yun paano kung jalous sila? Kung jealousy, okay lang din siya, pero mas maganda may protection kasi, di ba? Pag sobrang lakas kasi ng hangin, pwede niyang basagin yung, ano, mm. yung mga normal glass. Kaya mas maganda tempered glass, tapos double glazing sa Dubai, ganyan. Yung mga design ng ano doon, pintana. Double glazing na, naka-tempered pa. So kahit pupay mo ng martilyo yun, hindi siya mababasag. Mm. Di ba? So yun. So yun lang naman so, yung bagyo. dapat nyo i-consider sa bagyo. Uh -huh. Kung gusto natin makibay talaga yung bahay natin, we have to consider that in the yung design stage ng bahay natin. Mm -hmm. Ano ba yung mas maganda, mas matibay, especially sa uh, typhoon uh, ng mga country. Yung mga, ty mga typhoon, ano yan? Tagan? Typhoon prone. Ayun, mm -hmm. typhoon prone na area. Mm -hmm. Especially Pilipinas, around 20 na bagyo yan sa isang taon. Mm -hmm. So, mas maganda sa mga area na ano, niyadaanan talaga ng bagyo, mas maganda yung design natin is typhoon prone talaga siya. Mm -hmm. okay. So before we go, <laughs> sorry. Sorry, mahaba <laughs> yung explanation. <laughs> Opo, ito. I hope that we can encourage you. Sabi sa Psalm 46, sabi niya, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, there is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.